அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் முனைவர் பா இந்திராணி உதவி பேராசிரியர் தமிழ்துறை சுயநிதி பிரிவு வேளாளர் மகளிர் கல்லூரி திண்டல் நாம் இப்பொழுது தமிழில் இலக்கண பகுதியான தொகைநிலை தொகைநிலை என்பதை பற்றி பார்ப்போம் இலக்கணம் என்றாலே கடினமான ஒரு பகுதி கற்றல் கடினம் என்பது அனைவரது தவறான கருத்தாகும் அவ்வாறின்றி இலக்கணம் இன்பம் என எண்ணி தற்பொழுது அவ்வின்பத்தை அனைவரும் நுகரப் போகிறோம் ஒரு மொழியை பிழையின்றி பேசவும் எழுதவும் இலக்கணம் அவசியமாகிறது இலக்கணம் இன்றி இலக்கியம் அமையாது மொழித்திறன் எனும் பகுதியில் வாக்கியங்களை பற்றி தற்போது நாம் அறிந்து கொள்ளப் போகிறோம் மொழித்திறனில் முதலாவதாக தொகைநிலை இரண்டு தொகைநிலை 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 எனும் தொடர்களுள் தொடர் என்பது ஒன்றோடொன்று பொருள்பட தொடர்ந்து இரண்டும் இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட சொற்களின் கூட்டமாக வருவதாகும் தொடர் அவ்வாறான தொடரானது இரண்டு வகைப்படும் அவை ஒன்று தொகைநிலை தொடர் இரண்டு தொகைநிலை தொடர் தொகைநிலை தொடரில் பெயர் சொல்லோடு பெயர் சொல்லும் பெயர் சொல்லோடு வினை சொல்லும் தொடர்ந்து வந்து இடையே வேற்றுமை உருபு முதலியான நடுவே தொக்கி நிற்க தொடர்வது தொகைநிலை தொடர் எனப்படும் தொகைநிலை தொடரின் வகைகளாக வேற்றுமை தொகை வினை தொகை பண்பு தொகை உவமை தொகை அன்மொழி தொகை என தொகைநிலை தொடர் ஆறு வகைப்படும் வேற்றுமை தொகை வேற்றுமை தொகை சொற்களுக்கிடையே வேற்றுமை உறுப்புகள் மறைந்து வந்தால் அது வேற்றுமை தொகை எனப்படும் பாடம் படித்தான் இரண்டாம் வேற்றுமை தொகையை கொண்டு பாடத்தை படித்தான் என அத்தொடரை அமைக்கலாம் மழை பயன் மூன்றாம் வேற்றுமை தொகையான உருபான ஆள் எனும் உருவை பயன்படுத்தி மழையால் பயன் எனும் தொடர் அமையும் ராமன் மகன் அது நான்காம் வேற்றுமை உருவை கொண்டு ராமனுக்கு மகன் என அமையும் மழை வீல் அருவி ஐந்தாம் வேற்றுமை உருவை கொண்டு மழையின் வீல் அருவி என அமையும் கந்தன் வீடு அது எனும் வேற்றுமை உருவை கொண்டு கந்தனது வீடு என அமையும் குடி பிறந்தார் குடியின் கண் பிறந்தார் என ஏழாம் வேற்றுமை உருவை கொண்டு இத்தொடர் அமையும் வேற்றுமை உருவும் பயனும் உடன் தொக்க தொகையும் வேற்றுமை உருபு மட்டுமின்றி வேறு சில சொற்களும் மறைந்து வருவது வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை எனப்படும் எடுத்துக்காட்டு பார்க்குடம் அது பால் கூட்டல் ஐ கூட்டல் உடைய கூட்டல் குடம் பாலை உடைய குடம் என வரும் வினை தொகை காலம் மறைந்து வரும் பெயரச்சங்கள் வினை தொகை எனப்படும் காலம் கரைந்த பெயரச்சம் வினை தொகை எடுத்துக்காட்டு கொள்யானை வடிகஞ்சி ஊறுகாய் அடுத்ததாக பண்பு தொகை பண்பு தொகை சொற்ற சொற்றொடரில் பேச்சொற்களுக்கு இடையில் ஆகிய என்னும் பண்பு உருபு மறைந்து வருவது பண்பு தொகை எனப்படும் எடுத்துக்காட்டு செந்தாமரை அடுத்ததாக இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை இரண்டு பெயர் சொற்கள் ஒட்டிய சொற்றொடரில் நிலைமொழி சிறப்பு பெயராகவும் வறுமொழி பொது பெயராகவும் இருந்து இடையே ஆகிய என்னும் பண்புருபு மறைந்து வருவது இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகையாகும் எடுத்துக்காட்டு சாறை பாம்பு சித்திரை தீங்கள் அடுத்ததாக உவமை தொகை நான்காவதாக உவமை தொகை உவமை தொகையில் ஒரு சொற்றொடரில் நிலைமொழி உவமான பெயராகவும் வறுமொழி உவமேய பெயராகவும் நின்று தம்முள் புணரும் போது நடுவில் உவம பொருளை பொருளை காட்டும் போல குறைய என்பன போன்ற உவம உறுப்புகள் மறைந்து வருவது உவமை தொடர் எனப்படும் எடுத்துக்காட்டு பவளவாய் மதிமுகம் ஆகும் பவளம் மதி என்பது உபமானமாகவும் வாய் முகம் என்பது உபமேயமாகவும் அமையும் அடுத்ததாக உம் ஐந்தாவதாக உண்மை தொகை ஒரு சொற்றொடரில் நிலைமொழி வறுமொழிகளுக்கு இடையே உம் என்னும் இடைச்சொல் மறைந்து வருவது உண்மை தொகையாகும் எடுத்துக்காட்டு இராப்பகல் சேரன் சோழன் பாண்டியன் அது சேரனும் சோழனும் பாண்டியனும் என விரிந்து வரும் ஆறாவதாக அன்மொழி தொகை அல் குட்டல் மொழி அன்மொழி அதாவது நேரடியான பொருள் அல்லாத வேறொரு பொருளை உணர்த்தும் மொழி என்று பொருள் வேற்றுமை தொகை வினை தொகை பண்பு தொகை உவமை தொகை உண்மை தொகை ஐந்து தொகைகளும் நிலைகளாக கொண்டு இவற்றுக்கு புறத்தே வேறு சொற்கள் மறைந்து நின்று பொருள் தருவது அன்மொழி தொகையாகும் எடுத்துக்காட்டு பூங்குழல் வந்தால் அதாவது பூவை அணிந்த குழலினை உடைய பெண் வந்தால் வேற்றுமை தொகை புறத்து பிறந்த அன்மொழி தொகையாகும் வளர் மதி வந்தால் வளர் நிலவினை ஒத்த அழகிய பெண் வந்தால் வினை தொகை பிறத்து பிறந்த அன்மொழி தொகையாகும் வண்ண கிளி வந்தால் கிளியினை ஒத்த அழகினை உடைய பெண் வந்தால் பண்பு தொகை பிறத்து பிறந்த அன்மொழி தொகையாகும் கார் குழல் வந்தால் கருமையான குழலினை உடைய பெண் வந்தால் உவமை தொகை பிறத்து பிறந்த அன்மொழி தொகையாகும் மதி அழகி வந்தால் மதியினை ஒத்த அழகினை உடைய பெண் வந்தால் உண்மை தொகை பிறத்து பிறந்த அன்மொழி தொகையாகும்
இதுவரை நாம் தொகை நிலை தொடரினை பற்றி பார்த்தோம் அடுத்ததாக தொகா நிலை தொடர் தொகா நிலை தொடராக இரண்டு சொற்களுக்கு இடையில் எந்த வகையான உருபும் அறையாமல் நிலைமொழியும் வருமொழியும் பொருள் நிறைவு இல்லாமல் புலரும் சொற்றொடர்களே தொகா நிலை தொடர் எனப்படும் அந்த தொகா நிலை தொடரும் தொகை வகைகளாக ஒன்பது வகைகளை காண்போம் முதலாவதாக எழுவாய் தொடர் இரண்டு விழித்தொடர் மூன்று வினை முற்று தொடர் நான்கு பெயரச்சத் தொடர் ஐந்து வேற்றுமை தொகை நிலை தொடர் ஆறு இடைச்சொல் தொடர் ஏழு வினை எச்சத் தொடர் எட்டு உரிச்சொல் தொடர் ஒன்பது அடுக்கு தொடர் எழுவாய் தொடர் எடுத்துக்காட்டு சுடர் ஒளி வந்தான் உருபில்லாத திரிபில்லாத பெயரே எழுவாய் தொடர் கந்தன் எழுதினான் இதில் கந்தன் என்னும் எழுவாய் தொடர்ந்து எழுதினான் என்னும் பயனிலையே அமைந்துள்ளது இதனை எழுவாய் தொடர் என்பர் இரண்டு விழித்தொடர் அதாவது விழி என்றாலே அழைத்தல் அழைத்தல் பொருளில் வருவது விழித்தொடராகும் எடுத்துக்காட்டு மலையேவா கந்தாவா முருகாவா என அமையும் அடுத்ததாக வினை முற்று தொடர் வந்தார் அமைச்சர் இதை வினை முற்று தொடர் வினை முற்று முதலில் நின்று தொடர்கிறது இதற்கு வினை முற்று தொடர் என்று பெயர் அடுத்ததாக பெயரச்ச தொடர் தினை பால் காட்டும் விகுதி குறைந்து எச்சமாக நின்று பெயரை கொண்டு முடியும் வினைச்சொல் பெயரச்சம் எனப்படும் சான்று தெரிந்த இடம் இதில் தெரிந்த எனும் எச்ச வினை இடம் என்னும் பெயர் சொல்லை கொண்டு முடிந்ததல்லா இது பெயரச்ச தொடர் எனப்படும் அடுத்ததாக வினையச்ச தொடர் தொழிலையும் காலத்தையும் உணர்த்தி தினை பால் காட்டும் விகுதி குறைந்து வினையை கொண்டு முடியும் எச்ச வினை வினையச்சம் எனப்படும் சான்றாக கூடி மகிழ்ந்தனர் இத்தொடரில் கூடி என்னும் எச்ச வினை மகிழ்ந்தனர் எனும் வினைமுற்றை கொண்டு முடிந்துள்ளது இதனை வினையச்ச தொடர் என்பர் அடுத்ததாக வேற்றுமை தொகை நிலை தொடர் பாடத்தை படித்தான் இத்தொடரில் ஐ என்னும் வேற்றுமை உறுப்பு வெளிப்படையாக நின்று பொருளை உணர்த்துகிறது இதுவே எனவே இது தொகை நிலை தொடர் எனப்படும் இடைச்சொல் தொடர் தனி தீங்கும் தன்மை இல்லாமல் பெயரையும் வினையையும் அடிப்படையாக கொண்டு அவற்றின் முன்னால் அல்லது பின்னால் வந்து ஒன்றுபட்டு செயல்படும் தன்மை உடையது இடைச்சொல்லாகும் இச்சொல்லை தொடர்ந்து தொடர் அமைவது இடைச்சொல் தொடராகும் எடுத்துக்காட்டாக மற்ற ஒன்று அடுத்ததாக உரிச்சொல் தொடர் பல்வேறு பண்பு கொண்டதாக ஒரு சொல் பல பொருளும் பல சொல் ஒரு பொருளும் உணர்த்துவதாக பெயர் சொல் வினைச்சொற்களை விட்டு நீங்காது செய்யற்கு உரிமை பூண்ட சொல் உரிச்சொல் எனப்படும் அடுத்து இடைச்சொல் தொடர் தனித்து எங்கு தன்மை இல்லாமல் பெயரையும் வினையையும் அடிப்படையாக கொண்டு அவற்றின் முன்னால் அல்லது பின்னால் வந்து ஒன்றுபட்டு செயல்படும் தன்மை உடையது இடைச்சொல்லாகும் இச்சொல்லை தொடர்ந்து தொடர் அமைவது இடைச்சொல் தொடராகும் எடுத்துக்காட்டு மற்றொன்று அடுத்ததாக உரிச்சொல் தொடர் பல்வேறு பண்பு கொண்டதாக ஒரு சொல் பல பொருளும் பல சொல் ஒரு பொருளும் உணர்த்துவதாய் பெயர் சொல் வினை சொற்களை விட்டு நீங்காது செய்யற்கு உரிமை பூண்ட சொல் உரிச்சொல் எனப்படும் சான்று கடி மனம் கடி என்பது உரிச்சொல் இதை தொடர்ந்து மனம் என்னும் சொல் வந்துள்ளது இது உரிச்சொல் தொடர் எனப்படும் கடி என்றால் காவல் மனம் என்று இரண்டு பொருள் உண்டு அதனால் இது உரிச்சொல் தொடராகும் அடுக்கு தொடர் ஒரு சொல் முறையே இரண்டு மூன்று நான்கு என்ற அளவில் அடுக்கி வருவது அடுக்கு தொடராகும் அவை அசைநிலை விரைவு வெகுளி உவகை அச்சம் அவலம் இசை நிறையாகும் சொற்கள் அடுக்கி வரும் எடுத்துக்காட்டாக போ போ வெற்றி வெற்றி நன்றி